Hi guys, Engineer Miller here. Uh, magandang topic natin ngayong araw. And maraming salamat dahil sa inyong panunod sa aking mga videos. Ituloy nyo lang ng panunod and watch this video till the end. Maraming salamat! Hello guys! Welcome na naman sa panibagong edisyon ng ating pag-aaral sa Engineering Econ. Uh, well, ito ay Engineering Econ pa lamang. Sa pagkatapos ng Engineering Econ, pupunta tayo sa mga ibang subject naman. Okay? So, comment down below kung anong subject ang gusto ninyong isunod natin. Pero, uubusin natin lahat ng mga topics sa Econ na kaya natin. Ha? Now, maraming salamat sa palagi ninyong mga panunood sa ating mga videos. Uh, minsan, may mga error tayo na gagawa. Pag nakita niyo yung mga error na yon, i-comment niyo agad para ma pansin ko rin at ma-edit ko o di kaya ay para malaman natin. Okay? So, ngayong araw, pag-aaralan natin ay isang napakagandang topic. Ito yung tinatawag natin na bands. Now, ang mga bands ay ganito. Ay, easy, easy. <laughs> Bad paper yan. <laughs> Hindi, ganito yung mga bands. This is a new bank, uh, Mr. Bond. James Bond. <laughs> Hindi, iba, mali. Hindi yan yung mga bands natin. Easy. Okay. Ang band is an interest-bearing security that obligates the issuer to pay the bondholder a specific sum of money. Usually at specific intervals known as coupon or dividends. And to repay the principal amount of the loan at maturity. Iyan yung basic definition ng bond. No? Ito ay isang interest-bearing security that obligates the issuer to pay the bondholder something like that. No? Now, itong bonds, mahirap maintindihan to kung hindi mo naintindihan kung paano nag-work. So, I'll show you how this work. Okay? Suppose meron tayong kumpanya. <clears throat> Tawagin natin itong company to na Engineer Miller Group of Companies. Himas. Ngayon, ito, kailangan niya ng pera yung kumpanyang to. Kailangan niya ng 100 million. Siyempre, kailangan niyang mangutang para magkaroon siya ng pera ngayon. Siyempre, pag nangutang, pupunta sa bangko. Makikipag-usap siya ngayon sa bangko para umutang. So, pag nagkaroon ng deal ang kumpanya at yung bangko, Siyempre si Banko, pauutangin niya nga ron ng 100 million pesos itong company natin. Okay? So si company, meron na siyang 100 million pesos na nautang. Itong si Bank, naubusan siya ngayon ng 100 million. Eh, kailangan niya ng pondo para magampanan niya yung services niya para pag may nangutang ulit, may mabibigay siyang may ipapautang siya. So, itong si Bank, kailangan niyang mabawi yung 100 million para meron siyang ipautang sa ibang tao. Ang gagawin ng bank kung ito, yung 100 million, hahati-hatiin niya at gagawin niyang mga bond check o mga bonds. Let's say yung 100 million, pwede niyang hati-hatiin yan ng tig 50,000 or pwedeng 100,000 or whatever. Let's say 50,000. So, kada isang band, gagawin niyang 50,000 yung face value niya. So, si 100 million, hahatiin niya into tig 50,000 pesos na bands. Ngayon, itong mga bands na to, ibebenta ni banko, i-offer niya ngayon. At ang bibili ng mga bonds na yan ay ang mga tao, yung mga investor, yan, yung mga mahilig sa investments. Sila yan, mag-uunahan sila dyan. No? O tinan yung mga sinyalis na, bili ako ng tatlo, bili ako ng apat, yan yung mga kamay nila. No? So, bibili sila ng mga bonds dun sa banko. Ngayon, magkakaroon ng deal yung tao at saka yung banko. Ngayon, syempre, yung bibilhin ng mga tao, 50,000 yung face value or par value. Eh, syempre, para kumita yung banko, ibebenta niya si 50,000 na band sa halagang dadagdagan niya, papatungan niya. Pwede gawin niyang 51,000. Let's say 51,000. So, ibebenta niya yung kada isang band check ng tig 51,000. Halimbawa lang yan. 
Yung face value ng isang band ay 50,000. So, ang mga tao, pwede silang bumili ng kahit ilang bands. Okay? Ngayon, tignan natin ulit. Itong kumpanya, syempre dahil nangutang siya ng pera, i, i ipang business na yan. Siyempre, kikita ng maraming pera yung kumpanya. Iyong e nagpautang na banko, pinasan niya yung utang dun sa mga tao, e yung kumpanya kumikita ng pera, e paano naman yung mga taong pinutangan ng kumpanya? Dapat kumita rin sila. So ganito ngayon, ang kumpanyang nangutang, magbibigay siya ng certain amount every period dun sa kung kanino siya nangutang. At yan ay mga periodic dividends or coupon. So, babayaran niya halimbawa ng tig to 2,000 every quarter yung mga nakmay hawak na bonds. So kung halimbawa ikaw ay may binili, bumili ka ng bond na, na isa, so meron kang matatanggap na 2,000 every quarter kung halimbawa ganun yung bayaran. Kung lima, o di 10,000 kada quarter. So yun yung paraan kung paano kumita ng pera dito sa bond. Okay? Kapag gusto mong mag-invest at natatakot kang baka mawala yung pera mo, ito, maganda to. Uh, mas safe itong mga bonds kumpara doon sa ibang klase ng investment. Kasi dito, nagkakatanggap ka ng constant na pera yan. And then, pag natapos yung maturity, alimbawa itong 100 million na inutang ng kumpanya sa bangko, ang promise niya ay babayaran niya ng limang taon. So, sa dulo ng ikalimang taon, itong, itong kumpanya, ibabalik niya yung presyo ng band. Ngayon, ang tawag doon ay redemption value. So, halimbawa, bumili ka ng isang band sa halagang 50, na may face value na 50,000. Binili mo ng 51,000. Nakakumita yung band mo ng tigto 2,000 every quarter. Plus, sa pag, pagkatapos ng limang taon, ibabalik sa iyo yung 50,000 na presyo ng iyong band. Minsan, pag lumaki pa yung mahalaga ng pera, mas malaki yung value na ibabalik sa iyo. So, super safe ito na investment. At ang tawag dyan ay band. Dito sa engineering economics, gagawin natin itong sa cash flow diagram. No? Siya nga pala, sa dulo ng redemption period, matatanggal na or masisira na yung band or mauubos na yung band na yon, Mawawala na siya. Okay? So, para sa ating engineering econ, sa cash flow diagram tayo titingin. Let's say, meron tayong period, bumili tayo ng... Uh, band, ang presyo niya ay P. Okay? Ngayon, yung band natin, magkakaroon siya ng dividends or coupons. Makakatanggap ka ng certain amount. Pare-parehong amount yon, Constant amount at constant interval din. So, makakareceive ka ng D every period. Dividends ang tawag dyan. And then, sa dulo ng, ng maturity nito at the period N, ibabalik sa iyo yung pera mo at ang tawag doon ay R, redemption value. Okay? Na kung saan, yung P, ilalagay natin sa future amount. Lagay natin lahat, syempre, sa future amount. At si P ay single payment. Okay? So, P times 1 plus I raised to N. Ang mga D naman ay mga uniformly distributed or uh, uniform payment or uniform interval and with yan. So, D times 1 plus I raised to N minus 1 over I. Si R na sa, uh, sa future na siya. So, wala nang gagawin doon. Now, i-define muna natin kung ano yung mga terms. Yung P na nakikita natin dyan is si band price. Yung pinambili mo ng band. Yung R is the redemption price. Okay? Yung I is yung interest rate or yung yield to maturity. Sometimes yield lang ang sinasabi. Pare-parehas lang yon yun si I. Yung N, of course, is yung maturity period or yung number of periods. Yung D is the dividends or coupon value. Na kung saan yung pag-solve ng D, imumultiply natin si band rate 
sa face value or par value. So, D is equal to RF. Yung R is the band rate. Yung F is the face value or the par value. Siya nga pala, itong mga ginagamit ko dito mga symbol is... Uh, maaaring maging iba naman pagdating sa mga libro or sa iba ninyong teacher. Well, I use this because nakikita ko para mas madaling matandaan kung mga ganyan. Uh, but whichever, kung ano makita ninyo at mas mag, masanay kayo, yun na lang din ang gamitin ninyo. Okay? Now, let's go back to the cash flow diagram. May pataas na future si P, may pababang future si D, may pababang futures A, uh, may pababang R sa future. Okay? So FP is equal to FD plus R. Si FP ay single payment. Okay? Si FD ay annuity at si R wala. Ngayon, pwede nating i-divide yung buong equation ng 1 plus i raised to n. So that ang maiwan dun sa left side lang ay si p and magiging ganito na yung itsura ng ating equation. Ito na yung tinatawag natin na band equation. Okay? So, p, ayan yung formula niya. No? Either yung formula o yung cash flow diagram. Parehas lang yon. Okay? Ngayon, let's try to apply it dito sa problem number 1. A 9% coupon bond has a 200,000 face value and matures in 6 years. What is the price of this bond if the yield to maturity is 8.2%? Okay? Dito sa bond, medyo nakakalito minsan yung mga given dito. Kaya dahan-dahanin natin. Unahin na natin si 9%. 9% ay tinatawag nating band rate, R. Okay? At yung face value daw ay 200,000. Okay? And yung period ay 6 years. And then, ang given pa is yung yield to maturity, yun yung interest ay 8.2%. Ang hinahanap, ano yung price ng band? Ano daw yung price ng band? Pero wala tayong makita dito na redemption price. Pag walang binigay na redemption price, automatic ang gamitin ninyo ay si face value din. So, if R is not given, equal lang siya sa face value din na 200 thousand okay pag walang binigay na R siya rin ay 200,000 na face value now ang una mong iku-compute palagi kung meron available is yung dividends remember yung dividends is R times F so dividends or coupon this R times F 9% ng 200,000 is 18,000 per year so yung bumili ng band na to ay makaka-receive ng 18,000 per year. Yun yung kinikita ng pera niya every year. Okay? Ngayon, isolve natin. Ilagay natin sa cash flow diagram. Okay? Uh, six years, bibili tayo ng uh, band at makakatanggap tayo ng tig 18,000 every year. Ayan. So, 18,000 every year or 18K. Uh, Siyempre, may pinambili tayo dito, no? Ah, siya nga pala, yung re redemption value is 200,000, sabi ko pala. And yung pinambili natin is P. Ngayon, ang ginagawa natin, nilalagay natin lahat sa future. Unahin na natin si P. Single payment yan. Si 18,000. And with yan. And then si 200,000. And then, makikita ninyo dito sa future amount, my future CP plus is yung pataas, ang pababa naman ay future ni 18K at saka si redemption value na 200K. So, lalagay mo lang yung mga formula, single payment, uh, annuity at saka yung R lang na wala ng interest. So, from here, lalagyan mo lang yung mga form values okay, ang interest daw ay 8.2 sa so 0.082 ayan Therefore, from here, pwede nating masolve yung value ng P. 
P natin. Okay? So, ang P here is 207,351.94. Ito yung tinatawag nating bond price. Yan yung ipambibili mo dun sa bonds na 200,000 face value. Okay? So, ipost nyo muna. I will take another problem. Well, you can also use itong formula ito na dinerive natin kanina, which is direct formula. Kung mamememorize nyo ito, maganda to. Mabilis lang naman siyang i-memorize. So, therefore, yung hinahanap natin ay CP. Kompleto naman na yung nasa left sa right side. Ilagay lang natin. 18,000 yung D. 1 plus I raised to N minus 1 over I times 1 plus I raised to N plus 200,000 over 1 plus I raised to N. And so, gamit naman yung formula yan, ito ay 207,351.94. Parehas lang siya. Sa susunod na problem, ito nang gagamit Itin natin, formula na lang para mas mabilis. Okay? So, another, another problem. A 100,000 peso at 10% bond pays dividend every quarter for 8 years. The bond is priced at par and is redeemable at 110% of the par value. Find the yield to maturity. Okay, again, medyo maging maingat tayo sa pag uh, sa set ng mga given natin. Una may far, uh, may face value 100,000, okay? Or par value para sa lang 'yon. Yung bond rate 10%. Kaya lang dahil every quarter i-divide mo siya sa 4. So magiging 2.5% quarterly. Okay? Huwag niyong kalimutan yon. Pag semi-annually, i-divide ng 2. Pag monthly, i-divide ng 12. Ngayon, binigyan din tayo ng 8 years. Again, yung number of periods, i-convert niyo ng quarterly. 8 years, i-multiply mo ng 4 quarters sa isang taon. So, 32 quarters sa loob ng 8 years. Okay? Ngayon, ang sabi niya, the bond is priced at par. Ibig sabihin yung price ng bond is parehas dun sa par value. Ibig sabihin yung F, ay yung P, ay sa parehas lang sa face value na 100,000. And sabi niya, redeemable at 110% of the par value. Ibig sabihin, yung redemption price ay 110% ng face value. So, that is 110% of F na 100,000. So, magiging 110,000. Yun yung ating redemption price. Okay? So, ingatan nyo yan. Ha? Again, ang hinahanap dito ay yung yield to maturity. Si I yun. Unahin natin palagi si D kung pwede nating masolve agad. Ang dividends is R times F and that is 0.025 or 2.5% ng 100,000 to 5. Okay? 2,500 per quarter. Yan yung dividends na natatanggap natin. Ngayon, i-gamitin ko na agad yung formula para hindi na tayo mag-cash flow diagram. Yung formula is P is D times 1 plus I minus uh, raised to N minus 1 over 1 plus I raised to N times I plus R over 1 plus I raised to N. Okay? So, dito yung mga given andyan na ilagay na lang natin, ang hinahanap dito ay si I. So, kung kaya nyong man... Uh, kung meron kayong shift solve, i-shift solve ninyo. Kung hindi kaya, well, gawan ng paraan. Uh, i-multiply yung buong equation ng 1 plus i raised to 32. And then, mas madaling masolve gamit yon Okay? So, from here, masosolve na natin si i. Yung i should be 0.27 or 2.7 every quarter. Yun nga lang guys, pag ganito, usually ang hinahanap niya palagi na yield to maturity ay yung every year. So kung every quarter yung masosolve mo, i-multiply mo lang ulit sa 4 para maging every year. So in that case, ang ating interest is 10.8% every year. Okay? So yan na guys, that's our...
at uh, yan yung ating uh, tinatawag na bonds. If you have any question, comment down below. Kung may mga suggestions kayo, just comment down below. Please subscribe and like this video. Share nyo din sa mga palagay ninyong hindi pa marunong nitong uh, bonds. Okay, maraming salamat and see you next time sa so, susunod discount na pag-uusapan natin.